，我们来到了重庆丰都县的深山里。在经过一个山谷里，我们发现了一座非常古老的木房子。它依山而建，镶嵌在悬崖峭壁之上，远远望去，真是令人非常的惊叹。它的结构是木石结构，地基和门前的阶梯是石材，主体呢则是纯木质，整体修建在陡峭的危岩之中。这座房子共有五层。据这里的主人介绍，他们祖上已经在这里居住了五代人。房子的历史至今已有一百多年了，给人的感觉是古色古香，充满了历史和文化的气息。这是一座保存非常完好的古老建筑，这方圆几里都没有人烟，宛如与世隔绝。来到这里，仿佛可以让人们体验到陶渊明笔下的世外桃源。看，我给你们发现了一处世外桃源。大家好，我是小雪。今天呢，我们来到了重庆丰都，在这个大山深处呢，我们发现了一户特别独特的人家。就在我的身后，我们现在走进去看一下。这户人家呢，与我们平时看到那种独户人家是不一样的。看他这个房子，他这个房子是依山势而建的，修在这个崖壁的底下。我看到周围有花，有山，有水，真的是一个世外桃源。这房子呢，目前只居住着两个老人家，他们两个都六十多岁了。看这个房子，非常的独特。别看它只有这么矮，但是呢，它一共有五层。我们现在走上去看一下。看这个台阶可以走上去，这个台阶看起来非常的有年代感了，它是这种条石堆起来的。我们看一下底下，底下呢，它这个是一层的，里面是一个仓库，堆了一些厨具之类的，还有这里也是一个仓库。看这上面还有字“严居”，这里呢就是二楼的，它这个房子呢它是纯木质结构的。我们可以看一下这个二楼，这个二楼放了一些杂物，有这个打米机，这个打米机呢是农村的必需品呢，因为他们自己种了粮食，然后需要把那个壳打出来才能吃。这里还有一个木桶，这个应该是呃以前用来洗澡的，非常的有年代感。这里呢是一些木屑，应该是做什么家具之类的，然后批下来不要的。我们来看一下这个房子的梁，它其实是非常的稳固的，它是嵌在这个石头里面的。听说呢，这户人家已经在这里居住了一百多年了，祖上三代都在这里居住。这里是一个楼梯可以走上去，这个就是三楼了。它这里是一个卧室，然后这边还呢还有一个卧室。卧室呢，我们就不进去参观了。可以看到出，它这个房子呢，它是依山势而建的，外窄里宽，越往里面走呢，它就是越宽。我看这些巨石，都已经磨得非常的光滑了。这里呢，就是一个四楼，我们来看一下。这里好像被烟熏过的一个痕迹，非常的黑。这里呢有两个电器，哇，这里还有南瓜，这些南瓜应该都放了好几个月了。这个南瓜呢，它是非常非常非常容易储存的一个。我看看，好多腊肉啊！像农村的话，它都有这种熏腊肉的一个习俗。这里呢还有几个凳子，底下呢应该是一个火坑，这里可以烧火的。像冬天的话，它是天气是非常冷的，冬天的话这里是围着火火炉烤火的一个用的。看上面已经乌漆抹黑了，上面有很多烟尘。这里还有几个大罐子，我这里就是一个厨房了。这个厨房好宽呀，你看，这里还有几口大锅。还有一个水缸
。哇，这个水缸也非常有年代感呢、啊，它是那种巨型的石头，从中间掏出来的，一整块石头掏出来的。看这个有三口锅，你们肯定不知道它这个是干什么用的。第一口锅呢是给自己煮吃的，然后在农村嘛，因为它有了养的有那些家畜啊、那些动物啊，这个这个呢锅就是给他们煮吃食的。这里呢就是一个灶门，坐这里可以烧火进去。哇，这个厨房真的好宽，看上面还有一些厨具。哇，这里还有水。它这个山洞它是不缺水的，你看，随时开的话它都是有水的。哇，这里应该就是一个客厅了。这个客厅非常的宽敞，看这里还有一个阳台。哇，这是我羡慕不来的，我感觉。我的理想生活就是在农村有一座这么一座小房子木房子，然后每天过着日出而作，日落而息，闲时呢还可以坐在这里欣赏一下风景，歇歇脚啊。他这里还有一个厕所，我们再到五楼去看一下，他这个房屋它是一共有五层的。而且呢，它这个房屋它是纯木质结构的，在这个房屋的右边呢，还可以走上去，那边呢应该是一个山洞，看起来，从这里可以走上五楼，这里还有宽敞啊，但是呢，它这个比较矮，应该是一个阁楼，看地上，还有很多土豆，还有很多桌椅之类的。哦，这里还有一个门，走进去，看地上有好多玉米豆子，还有玉米芯。去年这个丰收非常的不错，还有这么多余粮。我们走到这个房子的最右侧去看一下，你们看这个台阶。都有这种敲凿过的痕迹，它这个是纯手工开凿出来的，还有这些石头都已经被磨平了。这里还做了一个木质的一个栏杆，哇，你看，一排排，那边还有那么多玉米。这些玉米呢，主要是用来喂鸡呀、啊，那些鸭呀、啊，还有猪。这里有一个很大的一块场地。我感觉夏天在这里歇凉、乘凉非常的不错。这里还有一个石磨，非常知道，这个应该是用来磨豆子的。我们再往前面走，这个栏杆还是非常的稳固。一个桶，你们知道这个桶是干嘛的用的吗？我相信在农村都知道，这个是一个蜂桶，用来收集蜜蜂采的一个蜂蜜的。到了季节的话，就可以采割。这上面居然还有一个山洞。非常的凉快，像一个天然的空调房，里面不断的吹出一股凉风出来。我们来看一下这个山洞的外面，在前面呢就是一条马路，它这个交通是非常方便的。看底下，底下呢是一片菜园子，它的门前呢全都是这种菜园子，那边还有花，这边也还有花，这个应该是果树。那里呢还有一个猪圈，是养动物的，养那些家畜啊、鸡啊、鸭啊，还有那些鹅。看
，那里还有小猪猪。现在就已经参观完了，我们走下去吧。我扶到你。你没事。没事，我扶到你嘛。不要你。这位阿姨呢，就是这个房屋的主人，我们来和她一起聊一下天。娘娘，你鬼行啊？我姓黄。啊，那你今年好多岁了？我今年也得七六十八的房安的嘞。哦，嗯，那现在这个房屋住了几个人呢？这房屋住，嗯，暂时我们是我们两个都不住。哦，他们那叔叔贵姓啊？姓罗。哦，叔叔姓罗。我听说你们在这里居住了一百多年呀？对。哇，居住了一百多年，<笑>那从哪个时候开始住起来？那、啊、我才来几年呐、啊，我不晓得他们那老前辈来做做了两三辈人那个。哦，就是那个叔叔在他们的祖上住了两三辈人呐、啊。哎。哦，哇，真的是非常的厉害。那他们。十里辈人是三十几嘛。哦，那他们一共居住好多年。哎。那他们三辈人在这里居住好多年。三辈人，我爸是住了就是，嗯。七八十年有没有？哦，七八十年。哦，这个阿姨说三辈人大概住了七八十七八十年。那听说在这个你们来之前哈，这个还有一个房屋的主人在这边居住。哎，哎还有有我以前都是，就是两人姓的，他们说的啊，各位姓氏的有家，哎，各位他们昨天见的。哦。那那姓那姓氏的啊，家住好久啊？那我怕也是住好多年了嘛。哦，在他们来之前呢，还有一位姓石的一户人家在这里居住。那他们呢，在这里也是居住了有好几辈人。那你们每天在这里面吃哪些活路啊？我们一天，也罗素嘛，一天，整一天浪一天的。在昨天呢，又在的游鱼。哦。今天呢，就不忙。哦。哎，在下午啊，又去跟别个做活路，吹活题。哦。我看里面还养了有猪啊，还有那些鸭哈。哎，又有猪又有鸭哟。在这个前面呢，全是这位阿姨他们家的院子，他们那种的有菜，还有养的一些猪啊、一些鸭啊，他们完全是过着自己住着的生活。那你们这个电和水方便不用的？电和水都方便了，在这里。他们有几十，有可能都有二三十年不抽水去了。哦。我们看到之后，他这个电线是从山顶上捞过来的，一直捞到他们这一家。哎，可以说是专门为他们家拉的。那这个水呢？水呀，水都是那上面，上面他们政府去那山山山里面修过来。哦。用钱管子建的来上面来修的水池。哦。他们都弄进来几十、二三十年了，可能。哦。他们这个水呢，是从山顶上引上来的。这个水呢，它也是山泉水。哎，一周都是拉抓，拉电站抓的拉抓的，有人挨咚咚。哦，那边那边有水。哎，那挨咚咚跳上来。每天吃自己种的蔬菜，自己养的猪，还有一些呃果树，真的是吃的是有机的蔬菜、有机的水果，真的是非常的羡慕啊！简直是神仙般的生活。<笑>嗯、我们在团上的水果都是桃子啊、梨、嗯、子啊，像个世外桃源。哎。我们原先那爸爸的桃子，我是一把的桃子。哇，桃子都吃不完吗？哎，都是他们来挖河田，全部挖那个，那抓的啊，都小。我是吃不完的桃子。哦。再挖了没有得哈，这事儿都是那，还有几个。那你们住在这个房子里面，会不会冬天会不会很冷啊？冬天不是很冷的。那夏天呢？夏天很凉快的。哦，冬暖夏凉，这个房子住着。夏天呢，反正。没有个风扇，没有个空调。哦，没有风扇，没有空调，这样居住着非常的凉爽了，嗯、<笑>非常的羡慕。反正，这在这儿只是晒到半天儿噶。天天晒去一晒。啊，一点钟，一一点钟都晒成那点。天天晒去一晒，好像是啊，你听话，还可以嘞。哎，都晒成半天儿都晒，都晒不到个噻。那他这个山路安不安全？会不会掉石头啊
你看完之后觉得这个地方怎么样